Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje, gente, primeiro vídeo oficial de 2017, porque os outros vídeos que eu upei em 2017 ainda haviam sido gravados em 2016. Enfim, né? 2017 o pessoal tá com bastante expectativas, embora já tenham acontecido algumas coisinhas chatas aí, mas isso independe de ano, todo ano vai ter coisa chata. Todo ano vai ter tragédia, todo ano vai ter coisa ruim, mas a gente tem que focar nas coisas boas também, né? Então, gente, o lance é o seguinte. Fiz uma reflexão esses dias sobre um assunto que eu gostaria de falar aqui. A reflexão é a seguinte, tá, gente? Essa reflexão, ela se iniciou quando na internet eu vi algumas reportagens falando das assim chamadas fotografias pós-mortem, não sei se vocês já ouviram falar, é um tema que hoje em dia, na nossa época, é considerado extremamente macabro, extremamente de mau gosto, eu acho que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, até porque não precisa mais, né? Por que, que não precisa mais? Porque tem celular, câmera e vídeo e foto a dar com pau, então pra que você vai tirar foto de uma pessoa morta? Tira a foto da pessoa viva. Enquanto ela tá contigo. Você quer guardar lembranças de quando? De quando ela estava viva contigo. Vai tirar foto de um cadáver pra quê? Até quem acredita em vida após a morte, que é o meu caso. Vai tirar foto de um corpo morto? E minha crença? Corpo morto não é mais a pessoa. Uh, o corpo astral, digamos assim, que seria a alma, no termo genérico seria a alma, tá em outro lugar. A coisa é visitar cemitério em dia de finados. A pessoa não tá ali mais, a pessoa tá em outro lugar. Tá fazendo outra coisa totalmente nada a ver. Vai em cemitério em dia de finados para celebrar um corpo morto. Tudo bem, quem quer fazer também é um costume antigo. A minha avó ia muito, né, quando ela era viva ainda. É um costume antigo, quem quer seguir, ok. Mas não faz sentido você ir num lugar... Onde está um corpo morto que não é mais a pessoa. Se você acredita em vida após a morte, você acredita que a alma dela, que a consciência dela está em outro lugar. E se você não acredita em vida após a morte, pior ainda. Você acredita que a pessoa não, não existe mais. Vai ali rezar para o esqueleto dela? Para quê? Levar flores para o esqueleto dela? Para quê, meu? É apego ainda à, à matéria, à carne, que a gente tem muito... Mas esse é tema para um outro vídeo, né? Essas fotos pós-mortem, gente, eram fotos principalmente de crianças, no século XIX, principalmente. Porque naquele tempo, foto era um negócio de rico. Até minha mãe, que é da década de 60, era de 64, minha mãe, ela não achava legal. É, é, não achava legal, não, desculpa. Ela não tirava N fotos, até algumas fotos de criança. É pouquinha foto de criança que ela tem. Quando eu era criança, reiterando, eu sou de 86, né? Eu tenho 30 anos, parei 31 em março. A gente tirava foto com câmera analógica. Nos anos 90, até início dos 2000, câmera digital simplesmente não era uma realidade da gente. VHS era coisa chique nos anos 90. Se eu tô falando para as pessoas mais jovens, pessoas de entre 15 e 22, 23 anos, não viu essa época do VHS, não viu essa época do, como é que eu posso dizer, do, do, do disco, do LP, são coisas que para essa geração já é mais antigo. Eu peguei o final da era, o final da era do disco de vinil, que era o LP, Peguei o final da fita cassete, peguei o final do, do telefone, aquele telefone de rodar, assim, minha avó tinha um, tá, gente? O que mais? É, o final de filmadora, sabe aquela filmadora que tinha, que você filmava e tinha uma fitinha assim, e você tinha que colocar no adaptador maior, né? E, e tinha tudo isso, e não era também tão fácil, você tinha bem mais facilidade, claro, do que no século XIX. Então, você tira várias fotos, mas assim... Você comprava poses, chamava de poses, né, na época. Você comprava um negativo com 12, 24 ou 36 poses. Se não me engano, tinha 48 também, mas era bastante. 
Hoje em dia, qualquer porcaria de passeio que você dá, você tira mais de 70 fotos, 80, 100 fotos. Por quê? Porque celular, você tira, aí você descarrega. Esse cartão SD que eu tenho, esse cartão de memória que eu tenho nesse celular, já gravou mais de 200 vídeos. E já tirou mais de não sei quantas fotos. Eu tenho uma câmera também da Nikon. Quantas fotos que aquilo ali já... Mais de mil fotos já que aquilo ali já tirou. E é só você esvaziar o cartão de memória e tirar novas fotos. Você não precisa mais do negativo. Embora haja profissionais que creem que o negativo seja algo melhor para você trabalhar profissionalmente falando. Mas enfim, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Gente, o lance é o seguinte, até na minha infância, se você tinha uma câmera com 12 poses, 24 poses, já era muito. E às vezes você demorava pra revelar, não é que nem hoje que você tira e no mesmo dia, às vezes na mesma hora, você passa pro seu Facebook, você passa pro seu Instagram, você passa pra sua rede social da sua preferência... E dali uma hora, uma hora e pouco, 30 amigos seus já curtiram, senão mais. Não era desse jeito na minha infância. Você imagina então no século XIX, que era uma coisa que eu não tenho certeza absoluta, mas se eu, se eu tô errada, me corrija. Eu sempre falo essa frase, né, gente? Tinha ali, a pessoa tinha que fazer uma pose, era pose literalmente que tinha que fazer, talvez eles tenham pego essa, esse termo pra falar que o, a câmera tinha 12 poses, 24 poses, porque você tinha que posar, era um negócio, a foto era um evento tão magnífico, que você tinha que posar, era um negócio assim, o pessoal sentava em cadeira, sentava em mesa, é, é, se arrumava todo, arrumava cabelo, punha roupa maravilhosa, não era roupa de casa, não era aquela roupa que você usa no dia a dia, Põe uma roupa mais ou menos, fazia cabelo, porque era um evento. Tira foto, era um evento, porque era caríssimo. Era aquela puta cachona que aparece naqueles desenhos do pica-pau, aqueles desenhos antigos, que ainda era aquela cachona, acho que aquela caixa enorme, que eu não sei o nome, ainda perdurou por um período mais ou menos grande de tempo, até vir a câmera menorzinha. É, mesmo sendo analógica, as câmeras da minha época, que eram anos 90, anos 80 eu não lembro de nada, tá gente? Só lembro de 91 pra lá. 86, 87, 88, 89 eu tenho alguns flashes, quando eu, era, quando eu tinha 2, 3 aninhos. 90 também não lembro de quase nada, foi o primeiro ano do Jardim da Infância. 91 pra lá, que foi quando eu comecei a ler e escrever um pouquinho melhor foi que eu começo a lembrar. E já ouvi falar que a criança ela lembra mais depois que ela começa a ler e escrever melhor mesmo. Mas enfim, nos anos 80 eu não lembro de nada. Quase nada, alguns flashes só. Mas assim, anos 90 eu me recordo, eu era criança nos 90, e eu me recordo que a câmera já é pequenininha. Não era aquele caixotão desse tamanho que tinha uma sanfoninha assim, o cara punha aquele pano preto na cabeça e apertava aquele negócio ali, tum, fazia um barulhão assim, né? Saia até fumaça do, da, daquela geringonça enorme que era a câmera fotográfica até um período de tempo aí atrás. Se eu não me engano, até nos 30, 40 ainda era largamente usado aquilo ali. Século XIX também devia ser uma puta geringonça daquele tamanho. As famílias se punham ali, ou as pessoas se punham ali. E se eu não me engano, novamente, se eu estiver enganado, alguém me corrija, tinha que ficar meia hora pra deixar a luzinha entrar no buraquinho. É, o cara tinha que ir lá tirar a foto, depois de, de, de pressionar, até gravar. No, 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 na chapa, é né? uma chapa de, de metal, né? Até gravar naquilo ali demorava cerca de meia hora. E o pessoal tinha que ficar meia hora ali parado. O povo reclama hoje, ele tira logo a foto, tira logo. Porque o cara às vezes demora 30 segundos para tirar uma foto, não. Antigamente era meia hora, então a foto era um evento. Primeiro, era só a família de, de posses, né? de meios. E segundo, era somente é, em raríssimas ocasiões que as pessoas tiravam foto. Ou era casamento, 
ou era funeral mesmo, tiravam foto às vezes a pessoa no caixão. E às vezes as pessoas tinham filhos que não dava tempo de tirar foto. Por quê? Porque a criança morria muito cedo. O bebezinho, ou mesmo com 5, 6, 7 aninhos, a mortalidade infantil era muito grande. Antes da descoberta de antibiótico, penicilina e diversos diversos mecanismos aí que a gente tem até hoje para manter a vida das crianças e até mesmo dos adultos, né gente? É só você ler um livro antigo, escrito por pessoas da época, porque se for escrito por pessoas de hoje, é fantasiar, é falar o que acha que foi, enfim. Né? Apesar de eu ser reencarnacionista e acreditar que todo mundo viveu num determinado período no passado, se a pessoa não faz regressão de vidas passadas, não tem como ela lembrar. Ela tá com o véu do esquecimento que acompanha as nossas encarnações. Ela não lembra. E aí ela não vai lembrar direitinho como é que era. Ela vai se basear em quê? No que, que ela leu num livro? Ela vai se basear em outras coisas assim. Então, você lê um livro daquele tempo escrito por escritores daquele tempo que viveram aquela realidade. Eu já li muitos desses livros, tá gente? Já li livro do Essa de Queiroz... Já li livro do Machado de Assis. Tudo, qualquer coisinha. Bati uma febre amarela, matava dois, três. Do Memórias Póstumas de Bras Cubas, o cara abre a janela, toma um ventinho, pega uma virose e morre. Não sabia nem se era virose ou bactéria. Na época ninguém sabia o que, que era. Porque não tinha microscópio pra todo mundo, entendeu? Não tinha como saber o que, que era. Sintoma? Não era todo mundo que sabia. Ia no médico, ah, deu aí o... Um um espasmo, deu uma apoplexia, que era termo que eles usavam muito na época, e não era nada, ninguém sabia nem o que que era, não sabia nem se era vírus, bactéria, não sabia, não sabia nada. Muitas vezes era usado o conhecimento das parteiras, o conhecimento das, das mulheres que mexiam com ervas, essas mulheres muitas vezes chamavam de quê? De bruxa? Mas eram só mulheres que sabiam lidar com o ciclo, ciclo da natureza, ciclo de... de de, de, de vida, né? Elas sabiam, elas viviam muito perto da natureza, então elas sabiam como lidar com parto, às vezes com morte também. Sabia lidar com doença pela experiência, pela experimentação e não por um conhecimento técnico, tal como um médico, né? Mas o, o, o lance era o seguinte, tá, gente? Voltando pro lance da foto, né? Era muito rudimentar, muita criança morria. Então, o que acontece? O pai e a mãe falaram assim, poxa, nosso filho morreu, nossa filha morreu. Como é que a gente agora vai fazer pra ter uma lembrança dele ou dela? Vestir a criança de cima a baixo como se estivesse vi viva. Tinha, inclusive, na época, uma profissão que era das amortalhadeiras. Eu não sei se era só mulher, mas eu cheguei a ler num livro do Essa de Queiroz também. A mulher entrou no quarto para compor o corpo da, da morta e ela fala, ela vestia a morta, não sei se dava um banho antes, o que acontecia, mas era aquela pessoa que arrumava o corpo antes de enterrar, né, antes de, de velar e enterrar. E era muito diferente do que velório, era feito em casa, o negócio era feito em casa. Você deixava o corpo na tua casa, depois você tirava de casa e saía o cortejo fúnebre em direção ao cemitério. E a pessoa não morreu no hospital também, a pessoa morreu onde? Em casa, porque não tinha, o hospital não tinha, gente. Pra, pra, era atendimento em casa, o médico atendia em casa, a parteira, a mulher das ervas, o herbanário, o boticário, vai saber Deus que nome que dá pros negócios lá, atendia onde? Em casa. O indivíduo morria em casa, nesses livros a gente vê também, as pessoas morriam onde? Em casa. E não era só criança, é pessoa nova também. A Luísa do Primo Basílio já devia estar doente há muito tempo, mas não vou dar spoiler do livro aqui, mas os acontecimentos do livro que foram muito dramáticos, por quê? Porque ela cometeu um adultério, que era um ato gravíssimo na época. Ela cometeu um adultério, ela já devia estar doente, e como ela já estava doente, piorou seu quadro até o ponto que ela morreu, aos 25 anos de idade. Mulher nova, quer dizer, morria, morria! Você se imagina morrendo de uma febre hoje em dia? Deve ter, mas é difícil. É difícil. Você tem uma gripe, você imagina você morrendo de gripe hoje em dia? Deve ter, mas é difícil. Dizem que tem gente que morre de dengue, morre de zika, de chikungunya, mas até esses casos, se forem, 
devidamente tratados e medicados, as mortes são bem mais raras. Segundo o que a gente lia nos livros da época, escritos por pessoas que viviam na época, morria por nada, era uma febrinha, mal, matava o cara, matava a mulher. Pessoas jovens, não precisava ter 60, 70, 80 anos, não. 20 e poucos anos. Tinha uma menina lá, no Exaú e Jacó, também que era do Machado de Assis, a menina e os caras estavam afim, os, eram dois gêmeos, né? Os dois irmãos afim da mesma, da mesma menina. E a corte era tão, assim, sutil na época. Eles iam conversar com ela, pegava na mãozinha, pra pegar na mão. Era todo um, um, um repertório, não era que nem hoje, que é, é, você vai pra cama e pergunta o nome depois. Eles iam pra cama e perguntavam o nome depois com quem? Com mulher que eles já sabiam que já tava dando pra geral, que sempre, sempre teve, né? Sempre teve. Ou então, prostituta. Agora, menina de família, virgem, vigiada pelos pais, pô, ela pegar na mão era um puta sacrifício. A menina chegou lá, tem uma, uma hora no livro que ela simplesmente pega uma febre e morre. Pelas contas do livro, ela era muito jovem. Por quê? Porque ainda era solteira. Menina solteira naquele tempo era muito jovem mesmo. Porque as meninas casavam entre 15, 14, 15 e 18, 19 no máximo. Chegou nos 20, já tá ficando encalhada. Mulher não vivia pra estudar e trabalhar. Mulher vivia pra casar. Então, o que acontece? Ela morre. Dele um tempo, a mãe dos gêmeos também morre de uma tifo, de uma febre tifoide. Se eu não me engano, a febre tifoide, ela acontece em situações extremamente precárias de higiene, mas a higiene na época era extremamente precária, porque você não tinha pia em casa, você ia lavar a mão depois de usar banheiro? Não. Não tinha chuveiro em casa, ia tomar banho todo dia? Não. Lugares quentes, tipo o Rio de Janeiro daquele tempo, quem sabe as pessoas tomassem banho com um pouquinho mais de frequência, mas tinha que buscar água no chafariz, buscar água no... A minha avó chegou a falar de buscar água no chafariz, e a minha avó nasceu em 1927, já faleceu. Ela faleceu em 2015. Mas assim, nasceu em 27 e tinha que buscar água no chafariz quando nos anos 30, quando ela tinha 7, 8 anos de idade. Tinha que buscar aguinha no chafariz. Agora você imagina naquele tempo, toda vez que alguém na casa quer tomar banho, você vai buscar água no chafariz? É muito com paninho, também é, vão tirar o suor com paninho, vão borrifar uma água de não sei o que, água de colônia e pronto, minha filha. Banho todo dia era uma realidade que não existia naquele tempo. E o que acontece? Morria-se muito facilmente. Por que, que eu dei essa voltona toda? Porque as fotografias pós-mortem, que na época nem era considerado um absurdo tão grande, era comum, você vestia a pessoa toda como se ela fosse composta para tirar uma foto, você morria por qualquer bobagem, você não tem uma foto da pessoa, você nunca tirou uma foto da pessoa, porque foto era caríssimo. Bota a pessoa ali. Tinha gente que botava até um, um, um suporte atrás para fingir que o morto estava de pé. É que sinistro você botar um cadáver de pé na tua sala, com o um suporte atrás segurando, segurando a cintura, segurando as pernas, segurando não sei o que, e deixar o olho do morto aberto, todo composto como se fosse vestido com um baile. E ficava ali meia hora esperando a luz entrar dentro da câmerazinha ali pra você tirar a foto do morto. Era a lembrança que eles tinham daquela pessoa morta. Lembrando que nesses tempos a morte tinha todo um cerimonial que hoje em dia ela não tem. Tinha que dar extrema unção, tinha que chamar padre para confessar, tinha, todo mundo tinha um oratório em casa, todo mundo tinha rosário com crucifixo em casa, todo mundo tinha que passar pelo batismo, senão a mãe morrer de medo da criança morrer e ir pro limbo sem ser batizada. Tudo, tudo um ritualzinho que tinha na época. Até porque a morte era muito mais comum e porque todo mundo acreditava que havia vida após a morte. Se você não acredita que havia vida após a morte, pra que fazer ritual? Morreu, morreu, cata o corpo e joga em qualquer canto. Se bem que até hoje, até quem não acredita em vida após a morte, ah, vamos lá, fazer, enterrar a pessoa direitinho, sepultar direitinho num caixão, num... num 
na cova, individual pra ela ali direitinho, não vai jogar a peça em qualquer vala e enterrar que nem de gente, né? Mas, creio eu que o ateu materialista, ele tem muito menos rituais. Aquele ritual de, ah, extremunção, hoje em dia, apesar de não ter mais extremunção, já conhece gente que, ah, não, quer, mesmo assim, quer confessar os, os pecados, eu não acredito em pecado, porque eu não sou cristã, mas, enfim, é o direito da pessoa confessar se ela acha que cometeu pecado, chamar a família pra, pra se despedir, aquilo, aquilo tudo, aquele ritual em volta da morte, era muito maior antigamente, que tinha aquele receio de ir pro inferno, ou de ir pro purgatório e tal. Inclusive, esse lance das fotos pós-mortem era uma espécie de lembrança, porque a morte era extremamente comum nas casas. Tem, tinha gente que comentava ali embaixo, assim, nos comentários, mas parece saudável, não parece uma pessoa que está prestes a morrer, não parece nem um cadáver. Primeiro, eles deviam usar alguma maquiagem, já tinha maquiagem na época. E segundo, febre, dá uma febre, a pessoa morre de repente, o corpo ainda está saudável. Eu tive, eu tive gatos... Ah, eu tive uma gata que ela morreu de uma queda, infelizmente. E ela estava saudável. Ela morreu da queda, ela estava saudável. Por ter morrido da queda, ela morreu muito abruptamente e, e não estava morta? Estava morta. A criança pode não ter morrido de uma queda, mas pode ter morrido de um vírus que tomou conta do corpo dela e em 12 horas matou. Já devia ter essas coisas na época também, né? Não é assim, ah não, a pessoa tem que estar toda definhada, toda pele e osso para parecer que é cadáver. Porque de fato, as pessoas deviam estar bem nutridas, mas não estavam com, seu, com seus anticorpos ali muito legais. Por que, que eu falei isso tudo no vídeo? Por que, que eu vou fazer uma reflexão sobre isso? Quando eu vi essas fotos, eu comecei a buscar na internet sobre a mortalidade infantil até o século XIX. Eu sou muito curiosa, vou buscando, Google hoje em dia é para usar, né? Você tem Google em casa pra você usar. Google no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu celular, enfim. Gente, eu fui pesquisar, era enorme. A gente que nasceu no século XX, ou quem sabe, os adolescentes de hoje, tipo a minha irmã, que já nasceram no século XXI, minha irmã é de 2001, logo ela nasceu no século XXI. A gente que nasceu no final do século, entre fins de século 20, começo de 21, quem é adolescente ainda, ou criança, caso haja alguma criança me assistindo, embora o tema do canal seja adulto, mas enfim, uma criança pode clicar e ver também, a gente não tem noção, a gente que nasceu, vai da década, pessoas né, que nasceram da década de 60 pra cá, elas não têm noção de como que era a mortalidade infantil, de como que a morte estava presente em todos os lares, de como que muitas vezes a fome estava presente nos lares. Hoje em dia até mendigo arruma comida, ele vai pedindo, ele pode até se cansar, chega uma hora que ele arruma a comidinha dele. Restaurante geralmente dá, tem gente que paga um prato de comida só por pena, ou mesmo que não pague, serve um pratinho de comida pro mendigo só por pena. Existe, tá, gente? Existe. E a gente que nasceu, digamos assim, de 1960 pra cá, a gente não tem noção do que era a mortalidade infantil. E não só infantil, mas dos jovens. Eu vi uma vez um censo, se eu não me engano, ou era do século XVIII ou era do começo do XIX, mais de metade da população tinha menos de 20 anos de idade. Por quê? Morria cedo. E segunda, a natalidade era enorme. As pessoas tinham muitos filhos, muito cedo, com 13, 14 anos, já começaram a ter filho. Se não antes. Com 12, 13. Uma vez eu vi no Decameron, que é um livro também, se bem que esse é um livro medieval, mas eu não duvido nada que essas práticas tenham sobrevivido até século 18, 19, mais ou menos. Uma vez eu vi no Decameron, a menina, a, a menina casou com 11 anos. Quer dizer, meu, naquele tempo era assim. A menina já menstruou, já é mulher, pronto, acabou. Não tinha muito esse lance de adolescência. Você não vê num livro antigo eles falando de adolescência. Eles falam de... Eles falam de... Como é que eu posso dizer? Uma menina... Que se, de repente se transforma em mulher. 
A simbologia do baile de debutante também é essa. A menina que, de repente, se transforma em mulher, como se fosse um rito de passagem. Na realidade, o, o, o baile de debutante era para a menina ser apresentada à sociedade como já está pronta para casar. Estou apresentando a minha filha para os cavaleiros da sociedade como um partido pronto para casar. Quem que é? Quem dá a melhor oferta para casar com minha filha? E era por volta dos 15 anos que era a idade que a menina casava mesmo. Algumas antes ainda dos 15, com 12, 13. Algumas um pouquinho depois, mas passou dos 20 e já era encalhada. É uma mulher que, encalhada, considerada encalhada, solteirona, né? Gente, por que eu tô fazendo essa reflexão? Porque eu li num site aí que... Primeiro, era muito jovem, as pessoas não costumavam sequer chegar a uma idade de amadurecimento. Uma mulher da minha idade naquele tempo já tinha netos, vários filhos e, e alguns netos já. Com, começava com 13, 14, a filho mais velho com 14 ou 15 já teria filhos também. Eu aos 30 certamente já seria avó, ou perto disso já, né? E, gente, as pessoas... E, às vezes, a mulher com 30 anos, quando tinha parindo, até a menopausa. Tinha registros de mulheres com 40 e poucos anos ainda parindo. Por quê? Porque o corpo continuava produzindo hormônio. Quanto mais filho... Eu já ouvi falar um negócio assim também. Pode ser que eles estejam falando bobagem, mas já ouvi falar que quando a mulher tem muitos filhos, ela passa dos 40 ainda com uma fertilidade em alta e ela continua tendo filho até a menopausa, se deixar. Já vi casos assim também. Tá, gente? Já vi caso assim também. Se eu não me engano, ali uma vez o caso da esposa do Charles Darwin, que depois dos 40 ela ainda teve mais 4 ou 5 filhos. Quer dizer, era uns, é uns negócios que era muito filho, filho, filho. O corpo da mulher já tava tendo, tendo, tendo loucamente. Os filhos dela já tava preparado para aquilo, né? Assim como hoje em dia as meninas menstruam mais cedo também, naquele tempo menstruavam um pouquinho mais tarde. Mas é, as meninas, elas casavam muito cedo e começavam a ter filho muito cedo e a mortalidade infantil era enorme. Cerca de 50% das crianças nascidas morriam. E isso foi até o início do século XX. Também viram um, um, uns dados lá que eles pegaram na época que... Uns, não sei se é senso, não sei se pode chamar isso de senso, é um dado da época, né? No século, de, é, mais ou menos, por volta de 1900, as principais causas de morte era a doença infecciosa. Era bronquite, era febre amarela, é tifo, aquele monte de coisa. Né? É, doença tipo desinteria, diarreia, matava muita gente naquele tempo. E lá embaixo vinha doença do coração, ninguém, eu acho que ninguém sabia, não se abria direito. Dificilmente se abria o corpo de um morto naquele tempo para fazer autópsia, para ver se morreu do coração ou se morreu de derrame cerebral. Acho que eles nem pensavam nisso. Pensavam. Muita gente, principalmente os mais ignorantes, ia falar, ah, Deus levou. Deus levou. Não fazer uma autópsia que nem hoje em dia todo morto vai lá e faz autópsia. Meus avós, quando morreram, tiveram que ir lá e fazer autópsia, mesmo que eles fossem bastante idosos. Minha avó morreu com quase 88 anos, fizeram autópsia da mulher, morreu de quem? Fácil fulminante. Entendeu, gente? Até hoje se faz, porque tem muito medo de família envenenar idoso, vai pegar herança, ah, tá velho mesmo, vou envenenar, vou não sei o quê. Se hoje em dia matar com veneno, dá pra saber que eles fazem autópsia, eu falei, peraí, tem veneno no corpo desse idoso aqui. Quem foi que botou isso aqui? Alguém botou. Ou o idoso se suicidou, enfim, que seja, mas alguém botou. Então não é mais aquela festa na floresta que era antigamente que você dava um veneno ou você fazia um jeito lá pra pessoa morrer sufocada e ninguém ia perceber. Porque não tinha ciência médica o suficiente pra saber. Não, hoje não tá essa farra do boi. Dá pra saber quando foi infarto, quando foi derrame. Quando é doença infecciosa, ou seja, acabou também um pouquinho a farra do boi. Eu creio que era muito mais difícil antigamente você incriminar um assassino. Porém, voltando pro tema, era muita doencinha que matava o povo. Tifo, febre, malária, 
é, é, desentiria, diarreia, matava, né? Já relatos bem mais recentes, as mortes eram o quê? Infarto, idade mais avançada, infarto, derrame, câncer. Daqui a 200 anos, a gente não sabe se o pessoal vai falar, olha que horror, o número de gente que morria de câncer no século XXI, a gente não sabe, entendeu? Assim como hoje a gente olha para aqueles tempos e pensa, olha que horror, o povo morria de gripe, o povo morria de tifo, o povo morria de diarreia. Hoje em dia você vai para o hospital e resolve ra rapidamente, embora ainda haja pessoas que morram dessas coisas, mas é muito menos. Morrer de tuberculose, tuberculose era o mal do século, naquele tempo, né? E assim, gente, eu tava olhando a mortalidade infantil era de 50%, tanto que havia uma frase muito famosa que dizia assim, quem tem um filho não tem nenhum. Então a mulherada era incentivando a ter vários filhos. Quase toda a casa, também era um termo comum da época, tinha um termo que era anjinho, ou seja, uma criança morta, um filhinho morto. Né? Tinha as doenças Criança, assim como o idoso Tem um sistema imunológico mais fraco E morria Morria E as pessoas achavam isso natural Elas sofriam, sofriam Elas choravam no enterro, no velório, choravam Faziam lá as determinadas orações Para a pessoa se encaminhar para um lugar melhor Faziam Fazia a missa? Fazia. Vestia a luto? Vestia. Tinha todo... Que nem eu falei, tinha um ritual muito maior em relação à morte do que... Quem que veste preto hoje em dia no luto, gente? Não conheço ninguém. Também nunca vesti. Minha avó, essa minha avó nascida em 27, ela pegou um pouco de ranço desta época, porque ela vestiu o luto quando a irmã morreu. Ela vestiu o luto quando a mãe morreu. Ela se vestia toda de preto. Ou seja, tinha que passar um tempo de luta, tinha que passar um mês, às vezes um, dois, três, vestindo só preto. Ela dizia que no dia de sexta-feira da paixão, sábado da aleluia, domingo de páscoa, o povo não comia. Na sexta-feira da paixão, o povo não comia, não lavava a cabeça, fazia nada. Por quê? Porque ficava de luto por causa da morte de Jesus. Minha avó nascida em 27, você imagina então século XIX, como é que não era? Havia toda uma ritualística que hoje não tem mais, porém, era comum perder uma criança. Era tão comum que essa mesma minha avó que nasceu em 27, quando a minha irmã ficou doente, acho que ela tinha o quê? 4 anos, 5 anos, eu levei a minha irmã no hospital. Tiraram chapa do pulmão dela, deram remedinho pra ela... E eu levei nesse dia a minha, a minha irmã até a minha avó. Que a minha avó ainda era viva nesse tempo. E a minha avó falou assim. Filha, pra mim, né? Filha, vamos ver se ainda dá pra salvar ela. Eu falei, credo, vó. A menina não tá pra morrer. A criança tá com uma tocinha, tá com febre. Mas ela vai sobreviver. Tanto que sobreviveu. Por quê? Porque na época que a minha irmã tinha 4, 5 anos. Ou seja, 2004, 2005, 2006, que eu não lembro exatamente de que ano que foi isso aí, mas foi por aí, entre 2004 e 2006, já havia muitos remédios. Eu não ia morrer a criança, eu, porque tava com uma febre, porque teve que tomar um xarope. Na cabeça, minha avó já tava pra morrer. Porque a minha avó pegou um pouco dessa época, da gripe espanhola, da febre amarela, ela viu a irmã e a mãe morrer muito rápido, acho que morreu uma numa semana, outra na outra. Então, assim, doencinha infecciosa que na época não tinha tratamento direito. E a minha avó pensou que a menina ia morrer, por quê? Porque era da época dela, de juventude dela. Entendeu, gente? Assim como daqui uns 50, 60 anos, quem sabe, um diagnóstico de câncer seja tão simples hoje quanto um diagnóstico de... de de febre ou de princípio de bronquite. Talvez a doença se cronifique ou talvez, inclusive, deva curar facilmente. Assim como hoje dá para curar uma bronquite, assim como hoje dá para você curar uma febre numa criança, ela pegou essa época. E o que, que acontece? A mortalidade sendo de 50% até o século XIX, até o início da, das vacinas, da penicilina, dos antibióticos... 
as mães ficavam um pouco mais frias. Não que elas não fossem amar os filhos, mas elas já estavam esperando que aquilo ali podia acontecer. Ou seja, se ela tivesse quatro filhos, era provável que dois viessem a morrer. A mortalidade infantil era de 50%. No, no primo Basílio mesmo, lá do Essa de Queiroz, a Juliana era empregada, empregada rancorosíssima, né? Odiava tudo e todos, uma mulher rancorosa. Ela via as amas, as senhoras, terem filhos e às vezes os filhos morriam. Era super comum. As mulheres chorando e ela daqui a pouco vai lá e faz outro, sua cachorra. Amarga, mulher amarga, nojenta. É uma mulher extremamente nojenta, tá? A Juliana do Primo Basílio. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. É, era, era muito comum, e apesar das mães chorarem nos velórios, elas já esperavam. Também no outro livro do... Eu li mais essa de Queiroz que Machado de Assis. O Machado de Assis, ele dá umas voltas, ele, ele faz umas coisas meio malucas lá. Que nem ele fez no Memórias Póstumas, tem capítulo dele que é só pontinhos. Tem uns outros livros dele que é meio... Faz muita figura de linguagem. Já o essa, apesar dele ser muito descritivo e muito maçante em alguns pontos, ele diz que é, é quase um documento. É mais legal para quem gosta de coisas com exatidão. Eu, eu li acho que quase todos os livros do essa. E o, o, o Crime do Padre Amaro? A, tem a Amélia, né? não vou contar a história toda aqui, que o vídeo já tá grande, mas tem a Amélia e tem a mãe da Amélia, que era uma viúva chamada Senhora Joaneira, e a senhora Joaneira já tinha perdido dois filhos. Só sobrou a Amélia. E a Amélia já tinha ficado doente de cama e ela tinha morrido de medo de perder a única filha que tinha. Spoiler! A Amélia morre no parto depois. Com quantos anos? Cerca de 25 anos de idade. Tinha, gente! A pessoa morria, quer dizer, a mulher perdeu todos os filhos. Ficou triste? Claro que ficou, senão não tinha coração, né? Aí ele ficava triste, mas ah, eu vou rezar pra alma dela, vou encomendar uma missa. Aí no aniversário de morte, encomendava a missa. E na cabeça das pessoas era assim. A vida é assim mesmo. Por isso que eu discordo loucamente desta porra de frase. Há 200 anos era assim, hoje é assim? Claro que não. Você tem que engolir o fato de que se você tiver quatro filhos vão morrer dois? Claro que não. Hoje em dia, tirando raras exceções, você espera... Que seus filhos vivam até depois de você morrer. Não é verdade que eu tô falando? E as pessoas não esperam viver até ver os seus filhos crescerem. E não esperam que eles fiquem para depois delas morrerem. Ninguém fica mais naquela expectativa horrorosa de... Não, se eu tiver quatro filhos, vai morrer dois. Não, se eu tiver dois filhos, vai morrer um. Tem lugares que são precários. Tem lugares que não é lá muito desenvolvido. Que ainda é assim. Mas naquele tempo era desenvolvido, não desenvolvido, rico, pobre, geral. Era assim com geral, tá, gente? É assim com todo mundo. Mas, gente, o que acontece é o seguinte. Por que, que eu fiz toda essa reflexão? As mães ficavam frias. Primeiro, o segundo filho que perdia, devia ficar triste. E acredito eu que elas até escutavam assim. É, é pra você ficar triste. Mas acontece mesmo. Deus levou, você tem que se conformar. Você não é uma mulher conformada? Para de drama. Acredito eu que se dizia isso para uma mulher que perdeu o filho naquele tempo. Por quê? Porque hoje dizem isso para as pessoas em, em outros casos. Se a mulher às vezes é assediada sexualmente, ai, para de drama. Se imagina então, naquele tempo era super comum perder um filho, tá? Chora no primeiro, segundo dia, terceiro dia já tem que estar de pé de novo. Apesar de haver o luto, apesar... mas era muito esperado que a mulher fosse forte, que a mulher labutasse, que a mulher cuidasse da casa e estivesse pronta a cuidar dos outros filhos que ela fosse ter. Então você vê aquela mulherada antiga, era até mais dura. Era uma mulherada mais dura, era uma mulherada mais assim... A minha mãe também fala das tias dela, que é... tocava o terror, né? Tocava o terror... Era um tempo em que havia muita severidade. E, 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 essa severidade devia ser até para camuflar esse sentimento de perda, para você passar por cima desses sentimentos de perda, que eram muitos nesse tempo, para não ficar... Ai, se você fosse muito sentimental, você se matava. 
ou, entendeu? Não, não ia ter muito jeito, não tinha muito, ah, aquela mocinha mimosa, a mocinha mimosa ia até casar, depois que casasse minha filha era um parto atrás do outro, iam morrer vários filhos, ela sendo rica ou não, e ia ter que se tornar mais dura, as pessoas se tornavam bem mais duras naquela época. Por que, novamente, que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, com o tempo, felizmente, a gente conseguiu superar isso aí. Hoje em dia não tem mais aquelas crianças que morrem muito cedo, são poucas, a taxa de mortalidade é muito inferior. A gente conseguiu erradicar certas doenças, tais quais? Paralisia infantil, varíola... É, é, doenças que a gente, tuberculose ficou controlada então a criança ela não tem mais aquele risco de morrer a expectativa de vida dela é muito maior do que antigamente mas a gente tem alguns males na sociedade que neste período de transição ainda não foram superados hoje em dia eu estou reparando o seguinte que as pessoas estão estendendo essa frieza que as mães tinham porque os filhos morriam muito cedo e com muita frequência para os relacionamentos em geral. Nossa, Sara, você falou tudo isso sobre a mortalidade até o século XIX só para chegar até aqui? Sim. Você acha que é chato? Você acha que é pro lixo? Clica lá no xizinho e não assiste mais. Porém, eu vou continuar. Gente, hoje em dia relacionamentos são uma coisa tão banal que os divórcios, divórcio de casamento, que é uma relação tida, a relação mais séria que tem é casamento, né? Mais sério do que isso, acho que não tem. E, assim, mais longe, né? O mais longe que você pode chegar é casar-se com alguém. Namoro, até o, o noivado, o morar junto, não é tão, tão longe quanto casar-se no papel ou assinar uma união estável que tem os mesmos direitos legais que um casamento. Casar-se, casar-se no, no, no papel, eu digo, seja união estável, seja casamento de fato, é o mais longe que você pode ir na relação com alguém. Casamento tem índice de 50% de divórcio. É o mesmo índice da mortalidade infantil. Ou seja, a pessoa que tá casando hoje, aqui em casa, porque aqui namora então, minha filha tá esperando um término a qualquer, qualquer instante. A pessoa que casa hoje em dia, ela, tudo bem, tem gente que fala, ai, ah, eu acho que vai durar pra sempre, ai, que legal, é o homem da minha vida, ainda tem pessoas que pensam assim. Mas a maioria já tá tão escolada, até porque até chegar no casamento, já passou por tantas relações, Quantos você conhece que casou com o primeiro namorado? Até tem, mas não é o mais comum. Assim como havia famílias até o século XIX em que nenhum filho morria, mas não era o mais comum. Esperava-se que a criança viesse a falecer, por isso que as mães corriam para batizar a criança, porque caso ela falecesse já estava garantido lugar no céu. Segundo a crença delas na época. Gente, quanta gente que você conhece hoje em dia que chega e fala É, olha, se não der certo, a gente não sei o que, não sei o que, não sei o que. Peraí, se você já tá dizendo que não vai dar certo? Então, tem aquelas pessoas que são um pouquinho mais idealistas, são aquelas pessoas que querem namorar pra casar e se casar quer que dure pra vida inteira? Tem. Mas as pessoas, depois de uma, duas, três, quatro, cinco relações que, que não dão certo, de duas uma, elas param de se relacionar e começam a só ficar. Ou elas até se relacionam, mas elas pensam, em primeiro lugar, o que, que eu vou ganhar com isso? Porque se um dia terminar, elas pensam, pelo menos eu tirei isso aqui de bom. Ah, o cara tinha um apartamento legal, pelo menos eu vivi num apartamento legal enquanto a relação durou. Ah, o cara tinha uma casa na praia. Pelo menos eu vivi na casa na praia enquanto a relação durou. Ou o cara, ah, pelo menos a mina era mega gostosa. Então, pelo menos eu comi a mina gostosa enquanto a relação durou. Ah, a pessoa me levava a viajar para diversos lugares. Então, eu tenho a lembrança de várias viagens gostosas enquanto a gente esteve junto. 
Ninguém tá muito disposto hoje em dia em entrar numa relação que não é tão favorável assim no começo. Porque ninguém mais quer construir vida. Eu reparo que tem muito cara que, um exemplo, eu não vou dizer aqui que eu sou gordofóbica, senão eu vou acabar me acusando porque eu sou gorda também. Tem cara que ele entra na relação, ah, eu não vou namorar com a gordinha, por quê? Não tenho tesão na gordinha. Quer dizer, tem cara que quer comer a gordinha, mas não quer namorar a gordinha, que quer, que é pra não apresentar a gordinha pros amigos. Tem, tá gente? Ah, merda, é, mas tem. Aí, o que o cara faz? Ah, mas acontece aí a gordinha ou o amigo ou a mãe dele. Mas, poxa, filha, ela pode emagrecer. Aí, ó a resposta do cara. Eu, pode ser que ela emagreça, mas vai demorar de seis meses a um ano. E eu não sei se eu vou estar junto dela daqui a um ano. E já sabe que a probabilidade de não estar junto em um ano é enorme. Então, ele quer uma gostosa do jeito que ele quer, porque se daqui a um ano não estiver junto, pelo menos ele já comer a gostosa. Mesma coisa, muita mulher que eu já vi. Eu quero um cara bem de grana. Por quê? Não estou disposta a andar a pé? Não estou disposta a juntar dinheiro para comprar casa? Se for para comprar casa, tem que ser com uma certa folga, então ele tem que ganhar razoavelmente bem, mesmo dentro de um financiamento. Mas tem que sobrar um bom salário para eles se divertirem e não gastar tudo no financiamento. Ninguém mais está disposto a construir vida. Por quê? Ah, eu vou andar pé com o cara. Eu vou ter que aguentar pobreza nos primeiros anos de relação. Eu vou ter que construir vida junto com ele. Pra quê? Pra chegar de repente e terminar comigo e acabar tudo? Esse é o pensamento das pessoas e eu nem posso condená-las. Gente, um exemplo meu. Vocês podem até achar que é mentira porque hoje em dia não tem mais gente assim. Só beber aqui uma aguinha porque está muito quente hoje. E eu já falei pra caramba hoje também, né? Gente, em primeiro lugar, eu sempre quis construir vida com os caras. Tanto que, se vocês verem lá no relato, passivo agressivo, desempregado. Eu esperava que ele arrumasse um emprego. Chegou na, na hora de procurar emprego, procurou... Jacaré procurou? Nem ele. É como dizia antigamente. Tu procurou? Nem ele. É aquela frase que dizia. Tu procurou? Ele estava cômodo na relação. Ele não me falou nada verbalmente, mas segundo as suas atitudes, deu pra perceber que ele estava acomodado dentro da relação. Ele queria uma relação onde ele fosse visitado, onde ele perdesse o mínimo possível, porque se ele pagasse presente com... Dinheiro dos pais, ou dinheiro dos avós, ou dinheiro do caramba, que não era dele, que não foi ele que suou pra ganhar. Ah, pelo menos eu dei um dinheiro que não era meu, então a perda foi mínima. Se a relação acabar amanhã, gastei o mínimo possível. Tive o mínimo possível de, de esforço. Só que ele era um exagero, tá gente? A maioria das pessoas não é tão exagerada. Nesse ponto de, é, é, não, cada um pro seu canto. O, 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 o abusador ele também tem disso, ele coloca a vida de cada um numa redoma. Eu nunca fiz parte da vida dele, de fato, né? Mas assim, gente, as pessoas hoje em dia, o que elas querem? Elas querem uma relação cômoda, pra ele tava sendo cômodo. Quando deixou de ser cômodo, ele quis terminar, né? E eu já tava tão cansada dele que eu... Eu larguei pra lá mesmo, eu não quis nem discutir nada, eu não quis nem recuperar a relação, porque eu estava exausta dele. Mas voltando aqui pro tema do vídeo, eu tava disposta ao cara se formar, ao cara arrumar um emprego, o cara começar a construir a nossa vida. Isso ia levar tempo, só que eu tava vendo que ele não, não ia arrumar. O eu odeio o amor é a mesma coisa. Ele já tava um tempo, assim, num, num emprego mais ou menos, não tinha casa... Não é aquele cara que, por exemplo, ah, os pais vão dar uma casa para eles morarem. Ou, ah, ele ganha bem o suficiente para entrar num financiamento e sobrar um dinheirinho depois. O que eu andei a pé com esses caras na rua, porque nenhum deles tinha carro, e o que tinha carro não tinha CNH, que eu não vou falar quem é também para não identificar aqui, pessoa física de ninguém. Tanto que eu chamo eles por codinomes para não citar os nomes de pessoa física de ninguém. Quer dizer, eu quis construir vida. 
eles se aproveitaram do fato de eu ser uma mulher totalmente nem aí pra bens materiais? Ah, que se dane. Teve uma vez um que falou, ah, eu pago 100 reais de pensão pro meu filho. Não era ex, era um cara aí da vida. Aí o outro cara falou assim pra ele, ai fulano, você paga só isso pro seu filho? Ah, quem mandou a mãe dele dar pra pobre? Quer dizer, a mulher ainda tá se relacionando com um pobre, sem olhar pra bens materiais. E se ela se ferra depois a culpa é dela? Por isso também que as pessoas estão tão materialistas. Aí a mulher ela vai pensar, porra, pra que, que eu vou andar a pé a cidade inteira com o indivíduo? Amanhã ele me dá um pé. Ou eu dou um pé nele, vai saber Deus por que a razão que seja. Então, de primeira, pensa que é tudo perfeitinho já. Que é pra pelo menos naqueles meses ou naqueles anos em que a relação durar, ela curtir. Ela não quer sair no prejuízo. Porque realmente é um sentimento extremamente frustrante, tá gente? Você namorar um cara, no meu caso foram caras, né? Você faz tudo pra aquela merda dar certo. Você não liga pro fato dele não ter dinheiro, você não liga pro fato de uma série de coisas. Além de ser abusivo, escroto e nojento... A relação não vai pra frente. Você pensa, porra, eu sofri durante esse tempo todo com uma pessoa que não é favorável. Ou seja, não é uma pessoa que tem carro, não é uma pessoa que te leva em restaurantes caros, nada disso. Você vai comer um hot dog na esquina com o cara. Esperando que um dia você vá usufruir uma vida com essa pessoa? Não, você não usufrui. A relação inteira foi uma merda. E a pessoa ainda não, não, não levou a relação adiante. Quer dizer, você pensa, cara, de que, que, de que, que adiantou isso aqui? De nada? Muitas vezes não adianta de nada. Então, as pessoas não estão dispostas, porque elas não estão dispostas a passar por isso. Namorar dois, três anos com um cara sem carro, pra depois de dois, três anos o cara chutar dali dois meses casar com outra. Pensa, não, se for pra namorar com o cara, pelo menos momentos agradáveis eu usufruí. Mesma coisa o cara, o cara se foca muito em corpo. Não, eu não quero esperar a gordinha emagrecer. Ou, eu não quero esperar a feinha ficar bonitinha. Eu quero já usufruir desde o primeiro encontro. E é por isso que muitas vezes a pessoa quer ir pra cama no primeiríssimo encontro, porque, ah, se eu for esperar desenvolver a relação, e se a relação não dá certo? Nem o sexo eu aproveitei, é o pensamento de muitos por aí. Então, quer dizer, as relações, assim como as mães eram muito frias a ponto, às vezes, de dar o filho para uma ama amamentar, as ricas não amamentavam seus filhos, elas davam seus filhos para que as amas amamentassem. E elas faziam isso. Para que, que vai se apegar numa criança que ela nem sabe se vai sobreviver? Então, as pessoas não estão se apegando em relacionamentos que elas não sabem se vai sobreviver. Eu conheci uma vez uma moça novamente, sem citar nome sem nada, que a menina chegou lá e falou assim, nós estamos namorando há cinco anos. Pô, cinco anos é tempo, gente. Não são cinco meses, são cinco anos. E a gente vai morar junto e a gente ainda vai ver se vai dar certo. Porque se a gente vê que vai dar certo mesmo, a gente entra num financiamento para apartamento. Se não for dar certo... Não vai nem valer a pena entrar no financiamento. Né? Peraí, meu. Em cinco anos você ainda não viu se vai dar certo? Entendeu, cara? É isso que eu tô falando aqui. Então, será que a gente não tá brincando muito? Será que a gente não tá criando pessoas muito frias e calculistas? Eu ia pra dar certo nas minhas relações. Infelizmente, elas não deram. Em algumas delas eu confesso que eu me esforcei até demais, além do limite da dignidade, e eu não recomendo pra ninguém fazer isso. Por outro lado, hoje em dia você não pode mais confiar em parceiro. Eu já vi em fóruns, por exemplo, que a mãe era abusiva, o pai era abusivo, e a moça tinha um namorado, e ela falava assim, estou querendo morar com meu namorado para escapar um pouco da casa da minha mãe. Tinha gente que incentivava a menina a morar com amigos. More com amigos, mas não more com seu namorado. Por quê? Porque morar com o namorado já configura união estável. Vai ser praticamente um casamento no dia a dia. E você ainda não sabe se vai dar certo ou não. Quer dizer, pô, é namorado. Ser namorado não deveria ser mais do que amigo. 
Ser namorado, você não deveria contar com seu namorado a ponto dele te ajudar a sair da casa de uma mãe abusiva? Não, mas você não sabe nem se vai dar certo. Quer dizer, melhor você morar com um amigo, que o vínculo não é tão próximo, do que morar com um namorado, porque já vai virar um casamento a partir daí, e não, pode ser que não dê certo. Quer dizer, é uma fala realista, mas não é triste a gente constatar que a gente chegou neste ponto da humanidade, cara? Por que, que não daria certo? Tem tanta relação aí fora que não dá certo por motivos pífios. Ou ainda há relações que continuam e perduram, porém, cheias de abusos. Quer dizer, é tudo errado. E as pessoas estão perdendo a fé. Ou porque a relação dela é extremamente abusiva, ou porque a relação dela terminou do nada. Dica, nunca é do nada. É porque a pessoa nunca levou a relação de vocês a sério mesmo. Tá, gente? Porra, então ninguém mais tá querendo investir em nada. Eu reparo assim que as pessoas ou elas têm medo de entrar em novos relacionamentos, ou elas até entram, mas elas entram com um pé e meio pra trás. E eu também tenho receio de entrar. Descobrir coisas horrorosas sobre o cara, porque já teve cara mentindo horrores pra mim. Ou lidar com um cara que não tá afim de dar, de dar certo de fato. Ou entrar numa relação onde o cara seja violento e eu ainda não sei. A gente, depois de algumas relações é, fracassadas, a gente tem esse medo. Assim como seria consideravelmente compreensível uma mãe que até não se apegaria mais no filho depois de duas, três mortes na família. Quer dizer, o que tá morrendo hoje em dia não são mais as pessoas. Tem muita gente no mundo. Mortalidade diminuiu drasticamente. Mas as nossas relações estão morrendo muito rápido. E às vezes quando o casal tá junto, a relação já morreu e ninguém tem mais que consertar. Às vezes questão de ego, questão de briguinha de, de egos. Então, gente, fica aqui uma, uma reflexão para 2017. Não só para 2017, mas para a vida. O que, que nós estamos fazendo das nossas relações? Novamente, não tô falando de casinho, fiquinho, rolo, porque casinho, fica em rolo, hoje em dia tá autorizado, cara. Hoje em dia ninguém julga mais se você tem um fico. Eu estou falando de namoro sério. Você não precisa mais fingir que você quer ter um namoro sério pra transar e sair fora. Você pode chegar lá e falar, eu quero ter um fico e pronto. Fico, rolo e casinha é pra isso mesmo, é pra não ter compromisso mesmo. É quando você só tá afim de sarrar e pronto. Eu não faço essas coisas, mas quem quer fazer, faça. Segundo, se a relação é dita séria, por que não levá-la a sério? Por que não se demonstrar uma pessoa confiável para o seu cônjuge? Ah, mas eu tenho medo dele me trair. Meu, se ele fizer bosta, o problema é dele. Se todo mundo olhar com desconfiança... Outro exemplo que eu vou dar para finalizar o vídeo. Uma vez participei de um amigo secreto de ovo de Páscoa. E eu enviei o ovo e uma pessoa falou assim para mim... É, você está enviando esse ovo... E se a pessoa não te enviar de volta? Eu falei, cara, se todo mundo pensa assim, ninguém mais envia nada pra ninguém. Se a pessoa pensa assim de mim, não, me manda o ovo primeiro que eu te mando depois. Ninguém manda pra ninguém. Pelo menos a minha parte eu fiz. E recebi o ovo também. Se você não tiver o um mínimo de decência numa relação... Achando que o outro vai te trair, achando que o outro vai ser um filho da puta. E sendo extremamente frio e calculista a ponto de não, feio eu não namoro, gordo eu não namoro, pobre eu não namoro. Porque a relação tem que ser legal, senão se a gente terminar depois eu tive bons momentos, é, é, aquele papo que eu já falei aqui. Se a gente sempre for só calculista, 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 ninguém vai agradar ninguém. É o que tá acontecendo, as pessoas estão com receio de entrar em relacionamento e as pessoas só estão ficando. Muita gente só tá ficando, não quer mais entrar em relacionamento, porque a relação te deixa, de certa forma, vulnerável. Só que, se você não fizer essa parte, o outro também não vai fazer. Se todo mundo fizer, aí as nossas relações vão funcionar de verdade. Gente, então, não sejamos frios, né? Vamos tentar, por mais que as relações não deem certo de primeira, vamos tentar... Vamos tentar se dedicar, se o outro não se dedicar, o problema é dele. Não sejamos frios, é. Não vamos também começar uma relação do nada, também não vamos terminar do nada, vamos terminar por um motivo sério. Eu tô falando relação séria, não tô falando de fiquinho, rolinho, casinho. 
Vamos terminar por um motivo sério. Vamos é, ser confiáveis. E se o outro não for, o problema é dele. Alguém tem que começar a quebrar esse ciclo. Assim como alguém um dia decidiu quebrar com o ciclo da mortalidade extrema. Se hoje é difícil uma criança morrer, no, no caso de mortalidade infantil ou de doença infecciosa, vão fazer também com que as nossas relações amorosas, que também são muito importantes, sejam difíceis de morrer por qualquer bobagem. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.